شكرا لكل طالب مجتهدنا بهنا انه الفيديو السابق كان في خلل بالفعل كان في تقريبا سبع دقائق بس اللي نزلت من الفيديو في الفيديو ده حتلقى تكملة الدرس السابق واخر ثمان دقائق هو الدرس الجديد بالتوفيق it has got a tail طيب لو انا عاوز اوصف التيل ده يعني تيل بر يعني طويل فبقول it has got a long tail a long tail ال a وال n with the بنستخدمها للnouns مش للadjectives tail هنا noun اوكي okay? بس long adjective جاءت توصف النون في الانجليزي الصفة تسبق الموصوف ما تقول لي ليه دي لغتهم ما لهاش علاقة بلغتنا ما تقول ليش ليش العربي عكس الانجليزي هو مش عكس هو دي لغة ودي لغة تانية فهم هناك في الدول اللي بتتكلم بالانجليزي بيتكلموا كده واحنا في اللغة العربية انا بقول ذيل طويل هم بيقولوا لا طويل ذيل ليه هم كده اوكي فما تعمل مقارنة عشان ما تتلخبط هذه لغة منفصلة عن اللغة العربية اوكي طيب إذا عاوز أوصف حاجة تانية لونها مثلاً لون الفون she has got a black phone I have got a white phone they have got a green car okay they و car معقول الآن نستخدم النفي للنفي إحنا معنا كلمة واحدة بننفي بها كل شيء اتفقنا على ذا اللي هي not n o t not طيب إحنا هنحط I have got I have got a car. عاوزين فيها نوسع شوية بين have و got. هتكون I have not got. I have not got a car. اختصرها I haven't got. I haven't got. I haven't got a car. I haven't got a car. They have got. They haven't got. We have got. We haven't got. You have got. You haven't got. برضو you have got you haven't got she has got she hasn't got she hasn't got long hair she hasn't got long hair لما استخدمت a أو n لأنه hair ما بنعده يعني مش معقول يكون hairs okay فهو الشعر كامل بيكون hair فبقول she has got long hair she has got short hair لو حد ما عنده فلوس بيقول I haven't money ولا I haven't got money I haven't got money I haven't got money ما تقول I haven't money okay I haven't got money have you got a brother have you got a brother لو نلاحظ هنا حطينا برضو ال subject بين ال have و ال got فرقنا بينهم حطينا subject في النفي فرقنا بينهم حطينا not هنا فرقنا بينهم حطينا ال subject تعال نشوف انا بقول I have got a brother لو حد عاوز يسألني حيقول Have you got a brother? Have you got a brother? أو Have you got a sister? Have you got a sister? هنا أنت ما حتسأل حد تقول له Have you got a brother? عندك أخت؟ عندك أخ؟ عندك أخوات وأخوان؟ لا حتسأله كم؟ حتقول How many? How many? How many brothers and sisters have you got? How many brothers and sisters have you got? Okay ده السؤال علشان نسأل عن ال أخوان والأخوات. بيقول لك how many brothers and sisters have you got؟ بيقول لك I have got three sisters and one brother. أو I have no sisters. I have one brother. فأنت على حسب جوابك. فأنتم الآن في التعليقات ممكن تكتب how many brothers and sisters have you got؟ one two three seven ten or one. تكلف على السريع. أنت ممكن تدخل دحين على التعليقات وتكتب I have got three sisters. I have got two brothers. I have got Seven uncles and twelve aunts. It's okay. Then no aunts or uncles. Min jihad mama or baba. So it's okay. We can add them together. And after that, we're going to the video. Video tomorrow in Kalada. We'll see what we took. We took. Have got. Has got. We took. Have not got. Has not got. We took. Have you got. Has he. Got. Has she. 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 Got. Have you got? How many brothers have you got? How many sisters have you got? ممكن تسأل عموماً تقول مثلاً How many cars have you got? How many phones have you got? How many? It's okay. Okay? وأخذنا أن إحنا مش بنستخدم الـ A والـ N مع الـ adjectives مش بنستخدمهم مع الأسماء الشخصية أو أسماء البلدان واتفقنا أن إحنا بنبدأ الأسماء البلدان والأسماء الشخصية بأول حرف capital بالتوفيق التمرين الأول
عبارة عن كتابة جمل مثبتة وجمل منفية استخدام have got و has got لما يكون معك إشارة سالب معناها الجملة تكون منفية إذا ما فيش إشارة سالب الجملة تكون مثبتة تمام تعالوا نشوف هنا السؤال الأول my sisters have got هتكون جملة مثبتة رقم اثنين معانا إشارة سالب فهنا هتكون الجملة منفية I can't open the door I haven't got a key لأنه معايا إشارة سالب وبعدين أكمل الباقي عن نفس الموال لحد ما أوصل للأخير وأعمل check وأشوف الأجوبة بتاعتي صح ولا غلط التمرين الثاني عبارة عن تكوين أسئلة have got و has got هنا معنا have you got طبعا نبدأ بالcapital بداية الجملة دائما بتكون capital have you got a favorite singer ونكمل مع هي و شي و على حسب have أو has هنا معنا مثلا بن بن اسم ولد فهنا نقول has been got a green felt tip ونكمل على نفس القصة ونترجم الكلمة الجديدة علشان نحفظها ونعمل check علشان أتأكد من أجوبتي لو حسيت نفسي متلخبط شوي ممكن أعمل show answer وأشوف الأجوبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى في ناس تلخبطت في الفيديو السابق بسبب have got و have never got حاول تختصر الموضوع في فيديو قصير إن شاء الله تكون رابط في الوصف خلونا نخش في الموضوع اليوم هنطل اليوم حناخد نوع من الـ adjectives adjectives صفات بس الصفات هذه لها علاقة بالامتلاك أوكي؟ فهنا بنسميهم possessive adjectives possessive adjectives صفات الملكية لما بتحط الصفة دي مع شيء بيبقى الشيء ده بتاعك يعني a phone a phone فون السلام بس لو أخذت الـ A وحطيت صفة الملكية My My phone My phone الفون بتاعي أوكي؟ okay. فحيكون مثلا هاتفي إي أو جوالي إي أوكي؟ okay. حرف الياء ده هو My My Possessive Adjective تعال نأخذ البقية على السريع كده عشان الفيديو ما يطول وما تمله طيب لو كان مثلا بتكلم عن شخص ثاني هي أو شي فبقول للهي his phone his phone جواله هو okay. الجوال بتاعه فهي هنا الها هنا بقول his phone his car his family his friend his friend صديقه هو هي الها دي هي الهز في الانجليزي فانا ما احاول اترجم ترجمه حرفيه واقول الهاتف الذي يخصه العرب التي تخصه فالدنيا بتكون صعبه شويه فأنا أحطه في رأسي أو زربط شيء بي أنا فبقول my my phone my phone my car شيء يخص شخص مذكر فبقول his his car his phone وهكذا طيب شيء يخص أنثى فبقول her her phone her friend her teacher okay فأنا بقول her 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 ممكن يكون برضو حيوان حيوان مش عارف هو ذكر أو أنثى فبقول عليه إت صح ولا لا؟ طيب لما بتكلم عن فلنفرض monkey a monkey a monkey has a long tail a monkey has a long tail ممكن أقول ذيله طويل أنا عاوز أتكلم فقط عن الذيل فبقول its tail its tail حطينا إس بعد إت ملصقة ما فيش أباستروفي فبقول هنا its tail is long its tail is long its و tail هنا نعم واحد فهنا بتكبوا مع بعض فأصبحت its tail ذي له أوكي ذي من ذي المونكي واضحة you هتبقى your 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 phone is black your phone is black your phone أوكي you have a black phone you have a black phone فهنا نقول your phone is black your phone is Black. We. هي I. ونسمعك. فبقول مثلاً My family and I. My family and I have a big house. Have a big house. هنا استخدمت have. طيب أنا مش عاوز استخدمها. أنا عاوز استخدمها كلمة واحدة. وأوصف ال house. فبقول Our house. Our house. وبحط بعدين is big. Our house is big. من الجملة بتفهم إنه بيتي أنا وأسرتي كبير. Our house is big. 
طيب بسرعة كذا عشان نفرق بين ال have got has got وال possessive adjectives عشان ما تنزل علي في التعليقات السؤال بيقول ايش الفرق بينهم او اي كيف افرق في الجملة بينهم ناخذ مثالين ثلاثة كذا بتكلم عن المدرسة بتاعتي المدرسة بتاعتي كبيرة فبقول my school is big my school is big مش حقول لك I have a school المدرسة مش بتاعتي يعني أنا أمتلكها لا المدرسة اللي أنا بدرس فيها أوكي طيب لما بقول عن الشيء أنا أمتلكه يعني مثلا معايا عربية وبقول I have a car I have a car الجملة مفتوحة I have a car أنا معي عربية بس أنا عاوز أكلمك العربية بتاعتي فيها كذا أو العربية بتاعتي لونها كذا فبقول My car is red My car is red My car is fast My car is fast هنا my car أخذت مكان ال subject تمام وبعدين بقول is علشان أوصفها is fast my car is fast my car is fast وعلى نفس السيرة our house is big our house أخذت مكان ال subject is لأنه singular هو واحد okay our house is big طيب لو كانت plural يعني مثلا our cars are fast our cars are plural لأنه معي cars plural فبقول are are fast بتكلم عن الناس حقول they صح they have shops they have shops عاوز اتكلم عن الشوبس بتاعتهم بقول عاوز عاوز اتكلم عن الشوبس بتاعتهم فبقول their shops their shops are closed their shops are closed فأنا بتكلم عن they شيء يخصهم فبقول their there في الفيديو السابق احنا كنا اتفقنا انه الصفة تسبق الموصوف يعني هنا الصفات معنا my his her its your our their تمام سبع صفات كلهم بيجوا قبل النون لما احطهم قبل النون النون ده بيبقى خاص للشيء اللي الوسط تعالوا نستخدم كلمة بسيطة ونربطها بباقي الصفات يعني فلنفرض انه معنا chair chair الشير ده عاوز اقول مرة بتاعي مرة بتاعه مرة بتاعها مرة بتاعهم مرة كده اوكي فبقول ماي تشير ماي تشير كرسي يي اوكي ماي تشير ماي تشير هيز تشير هيز تشير هير تشير هير تشير هير تشير اتس تشير اتس تشير فلنفرض ان انا بتكلم عن الديسك والديسك معه تشير فبيكون اكس تشير التشير بتاع الديسك فهم مرتبطين ببعض اوكي نكمل their chairs their chairs المنطق انه يكونوا chairs كثيرين لانه their بتوصف مجموعة من الناس فبتكون their chairs their chairs our chairs our chairs ممكن نقول our chair إذا إحنا family مثلاً أو إحنا مجموعة team واحد والchair ده بتاعنا إحنا فبقول our chair ونفس الكلام على their لو قلت their chair معناه هو chair واحد يعود للمجموعة دي كلها وبكذا نكون أخذنا صفات الملكية وعلشان نزيد من المعلومات بتاعتنا هحط لكم في الوصف رابط لي body parts البادي parts اللي هي أجزاء الجسم hand head وهكذا حاول تحفظوهم وبحط لكم إن شاء الله الرابط بتاع التمرين اللي حيجي في الفيديو بعد شوية لل possessive adjectives وبالتوفيق سهل وواضح طالما الـ subject I الـ possessive حيكون my بس برضو نحاول نفهم السؤال والجملة ونحفظ الكلمات الجديدة نكمل على كل الأسئلة نفس الكلام وتحت معنا برضو اختيارات وحنشوف أول واحدة two students يعني they طيب didn't do هتكون قبل الهومورك هيكون there نشوف كده وبعدين كالعادة انزل تحت وعمل check answers واشوف لو كان جوابي صح ولا غلط